Всем привет из ледового центра «Красная звезда». Я Кирилл Сафронов и тренер Игорь Лазарев запускаем новый проект, в котором мы покажем и расскажем, как профессиональному хоккеисту подготовиться к сборам и хоккейному сезону. Мы будем разбирать с вами технические моменты в плане катания. Это катание на ребрах, это переходы, это скрестные шаги, это развороты, катание спиной вперед, а также владение клюшкой, броски и передачи. Все это необходимо для мастерства профессионального хоккеиста. И сегодня у нас в гостях мастер спорта, серебряный призер чемпионата высшей хоккейной лиги по хоккею, капитан команды Сканева и просто хороший человек Андрей Рычагов. Андрей, приветствуем тебя. Ребята, приветствую, приветствую. На первой тренировке мы с Андреем сегодня разберем скольжение на внутреннем внешнем ребре с переходом с крестным шагом, переходом и толчковым движением на выход. Андрюх, ты готов? Я всегда готов. Тогда поехали? Погнали. Ну, с хорошим настроением начнем выполнение первого элемента в нашей программе. Он, что из себя будем представлять и на что стоит обратить внимание. Технический элемент э, представляет из себя скольжение на правой ноге внутреннее ребро, с переходом на левую ногу внешнее ребро, с крестный шаг. И дальнейшим толчковым движением выходим на логичное движение с другой стороны уже на левую ногу, где происходит те же самые движения. То есть скольжение на левой ноге внутренним ребром, правой ноге внешним ребром, скрестный шаг и выпад. Игорь, ну расскажи вот в этом упражнении, которое ты показал, которое потом сделал Андрюха, какие важные нюансы, вообще на что стоит обратить внимание и самое важное, наверное, для чего это упражнение нужно? Ну, э, вообще в современном хоккее необходимо умело, правильно, грамотно и, что самое интересное, легко скользить на коньках, потому что с каждым годом хоккей приходит на другой уровень и катание имеет немаловажный э, такой момент. Ну вот. И при выполнении данного упражнения, что хотел бы там посоветовать, допустим, Андрей, да, допустим, один из основных моментов это умело правильно найти свой центр тяжести, правильно закладывать корпус, да, и при переходе, допустим, со скольжения с внешнего на внутреннее ребро толкаться по возможности посильнее, чтобы это было такое не мелкое движение, а полноценный толчок с переходом, со скрестным шагом. А в целом Андрей молодец, он очень уверенно справился, мне очень понравилось, молодец. Добавить есть всегда в чем упражнение интересное, такое необычное, поэтому, да, может быть, там не совсем с первого раза все получалось, как тренер сказал, есть нюансы, но надо работать и все будет. Андрюш, спасибо большое, что к нам пришел, ждем тебя в гости. До новых встреч.